നമസ്കാരം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഡൽഹി കലാപം തികച്ചും ആസൂത്രിതമാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മറവിൽ മറ്റു പല ഭീകരതകളും അവിടെ നടക്കാൻ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു പലരും എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ഡൽഹി കലാപത്തെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ഡൽഹി കലാപത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ മനഃപൂർവ്വം കലാപവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗറിലുള്ള ജഹാൻ സാഹിബ് സാമി ഭാര്യ ഹിന്ദ ബഷീർ ബെയ്ഖ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ ദമ്പതികൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഭീകരതയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഐസിസുമായി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി കൃത്യമായ ബന്ധം ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ജാമിയ നഗറിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖൊറേസാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഐ ഭീകരരുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ജഹാൻ സാഹിബ് എന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായി അവർ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് ചാവേർ ആക്രമണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഭീകര പദ്ധതികൾക്ക് ഈ വ്യക്തി ഈ ജഹാൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഭാര്യ ഹിന്ദ ബഷീറും ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ അക്രമങ്ങൾക്കായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൂടെ ഭീകര സംഘടനകളിൽ ഇവരെ എത്തിച്ച് അതായത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് ഇവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ഭീകരത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭീകരത വിളയാടുന്നതിനൊപ്പം ആഗോളതലത്തിലേക്ക് ഭീകരത വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ വിപുലമായ ആസൂത്രണങ്ങളാണ് ഈ ദമ്പതികൾ ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമല്ല ഐ എസിന്റെ പാക് കമാൻഡറായിരുന്ന ഹുസൈഫ അൽ ബക്കിസ്ഥാനിയുമായും ഈ പിടിയിലായ വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സൂചനയുണ്ട് കശ്മീരിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നയാളാണ് ഈ ഹുസൈഫ അൽ അൽ ബക്കിസ്ഥാനി കഴിഞ്ഞ വർഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഒരു ഡാനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരൻ കൂടി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇയാളും ഈ ആക്രമത്തിൻ്റെയൊക്കെ മറവിൽ ഭീകരത ഭീകരതയുണ്ടാക്കി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ വിഘടിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്ത് ഭീകര ശക്തികളെ വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദീർഘകാലമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായുള്ള വിവരം എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചു നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി കലാപം എന്താണ് നൽകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ കലാപം എങ്ങനെയുണ്ടായി ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ ആകത്തുക എന്താണ് ഈ ഭീകരതയുണ്ടാക്കി രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കി രാജ്യത്തെ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിനിടയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ ഭീകരവാദികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഈ ദമ്പതികളും ഈ ഡാനിഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരനുമൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സ്വപ്നം കണ്ടത് ഇനിയും നിരവധി പേർ ഇത്തരത്തിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ മറവിൽ മറ്റ് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരുപാട് പേർ ഇനിയും അറസ്റ്റിലാകുമെന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ് എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ കലാപം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡൽഹി പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു അതും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പൗരത്വ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എന്ന വ്യാജേന ഇത്തരത്തിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കി രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വളരെ തീവ്രമായ ശ്രമമാണ് ഈ ഭീകരവാദികൾ ഈ ജിഹാദികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ ഇനിയും നമ്മൾ വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ ഡൽഹി കലാപത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ടുകളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പകൽ പോലെ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുൻപ് നടന്ന മുംബൈ ആക്രമണം അങ്ങനെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ജിഹാദി ഭീകരതയുടെ വികൃതമായ ഭീപത്സമായ മുഖമാണ് നമുക്ക് വെളിവായത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ്